Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yuzu ya da Latince adıyla Citrus exunos, Rutase ya da Turunçgiller ailesinin üyesi olan, Asya'nın doğusuna özellikle de yüzyıllardır yetiştirildiği Çin, Kore ve Japonya özgü bir narenciye türüdür. Birçok narenciye türüne göre kışın sert soğuklarına dayanıklı bir tür olan Yuzu, nispeten soğuk karasal iklimlerin yaşandığı Çin veya Tibet gibi coğrafyalarda yetişilen narenciye türlerindendir. Yuzu'nun Mandelina yani Citrus reticulata ve Papeda yani Citrus ichangensis'in bir melezi olduğu sanılmaktadır. Genellikle aşılama ve çelik alma yöntemleriyle üretilse de tohumdan da yetiştirilebilir. Birçok narenciye türünde olduğu gibi yuzu da bol miktarda ışık almayı ve direnajı iyi olan topraklarda yetiştirilmeyi sever. İri dikenleri ve kendine özgü bir yaprak biçimi olan kısa bir ağaç formundadır. 10 yıldan sonra meyve üretmeye başlar. Uzak doğu dışında İspanya, İtalya, Fransa'da da yetiştirilmektedir. Türkiye'de fidanlıklardan bulup satın alabileceğiniz bir tür olduğunu sanmıyorum ama belki bazı botanik bahçelerinde ve araştırma enstitülerinde örnekleri olabilir. Bitkinin diğer narenciye türleriyle melezlenerek daha dayanıklı türler oluşturulması çalışmaları halen devam etmektedir. Yuzu meyvesi görünüm olarak küçük bir greyfurt andırır. Kalın ve pürüzlü kabuğu olgunlaştıkça sararır. Meyvanın yoğun narenciye kokusu adeta tüm narenciye türlerinin bir birleşimi gibidir ve oldukça hoştur. Çok ekşi ve bol çekirdekli olduğu için yuzu doğrudan tüketilmez ama suyu ve aroması birçok yiyeceğe tat ve koku kazandırmak için kullanılır. Özellikle popüler olduğu Japon mutfağında birçok sos ve tatlı tarifinde yuzu kullanılan başka malzemeler arasında yer alır. 2016 rakamlarına göre Japonya'da yılda 27 bin ton yuzu üretilir ve genellikle sos amaçlı kullanımı ya da parfüm gibi başka ürünlerin imalatında kullanımı için suyu, yağı ya da kabuğu çıkarılır. Yuzudan bir tür sirke de elde edilir. Balla karıştırılan yuzu, çay ve alkol içeceklerin tatlandırılmasında da kullanılır. Japon mutfağında çorba, tatlı, marmelat, dondurma, atıştırmalık ve keklere de yuzu aroması eklenir. Aynı şekilde Kore mutfağında da tatlı, çay ve meyve salatalarına konur. Kore'de bizdeki zurna benzeri bir enstrüman olan Tapyongso üretiminde de yuz olduğunu kullanılır. Günümüzün dünya mutfağında sıklıkla kullanılan bir aroma haline gelen yuzunun Amerika Birleşik Devletleri'ne taze meyve veya fidan olarak ithal edilmesi yasaktır. Fakat hali hazırda zaten 19. yüzyılda getirilmiş olan örnekleri Kaliforniya'da yetiştirilerek iç pazar ihtiyacını karşılamaktadır. Japon kültüründe yuzu kış mevsimiyle ilişkilendirilen bir ağaçtır. Japonya'da Toji adı verilen kış gün dönümünde hastalıklardan korunmak ve kişiye rahatlık vermesi için Yuzu Yu ya da Yuzu Buro adı verilen sıcak su banyosu yapma geleneği vardır. 17. yüzyılda ortaya çıkan Yuzu meyvelerinin içinde yüzdüğü sıcak suda oturma geleneğinin genel vücut sağlığını koruyacağına, cilde yumuşaklık vereceğine ve zihni dinlendiren bir tür detoks etkisi yaratacağına inanılır. Yuzu içerdiği yüksek miktarda C vitamini ile gerçekten de bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyvedir. Yuzunun esansiyel yağı da aromaterapide canlandırıcı ve ferahlık verici etkileri nedeniyle kullanılır. Japonya'da yuzunun hana yuzu yani çiçek yuzu adı verilen alt türü, meyvasından çok çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olarak kullanılır. Japonya'da ağacın birçok alt türü yetiştirilmiştir. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.